Olá pessoal, pessoal, vídeo hoje aqui para mostrar a gaiolinha depois de pronta, né? O motor, motor da CHT, né? Como vocês sabem aí, eu tava trocando o motor da minha gaiolinha, coloquei o um motor CHT, tá aí ela aí atrás, já tá concluída. Ficou uma beleza, pessoal, andando bem. Aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que, como é que ficou. Aí ela depois de a alteração que foi feita, ela alongou um pouquinho mais, né? Essa traseira dela cresceu aí, ó. Ela só era até esse ferro, essa ferro que dessa aqui, assim, ó. Com um motor maior, né? Tive que refazer a traseira dela. Mas tá aí, eu gost... gostei do resultado, pessoal. Eu sou suspeito, né? Pra falar, né? Que eu sou o, o construtor aí, eu já... Mas gostei aí demais. Motorzinho. Bonzinho todo. Vocês que acompanham aí, viram aí, né? O último vídeo aí acho que foi mostrando esse fiozinho que eu fiz, ó. Esse de ar. Isso aqui, né? Que eu botei pra prender esse ferrinho. A deadorzinha do, do Scott mesmo. Tá com dois ventiladores. Esse aqui é o que eu usava no carrinho, com o motor de moto, né? Aí eu botei ele aqui também. Já tá servindo, pessoal. Já fui buscar uma água ali. Já fui com ela. Na carretinha do tratorzinho. <risos> Aí como ficou, ó. Carolinha. Ficou uma beleza. Aí também, pessoal, tem que comprar dois pneus maiorzinhos pra botar na traseira. A gente chegou, ó. Aqui, ó. E eu de, de estilo do TV, ó. Esse esses aqui agora. Ele é maior, mas também não é tão maiorzão, não. Mas é um pouco maior, né? Eu também não quero colocar pneu grandão demais. Aí você vê a diferença, né? Dá pra perceber a diferença do. Ela vai dar um efeito mais. Mais bonito no carrinho, né? Ficar uma estética melhor, né? Dá pra perceber já a diferença. Daqui a pouco eu vou ali na borracharia do meu amigo Ira fazer essa troca. Aí esses dois eu vou vender. Os meninos das gaiolas. É bom pra ficar na dianteira das, das gaiolas. Aí também, pessoal, eu instalei o somzinho aqui que eu tinha comprado. Não sei se eu... Acho que eu mostrei. Não sei se eu fiz vídeo. Olha aí. Isso é daqui os em moto. Eu comprei. Bom, porque como ele é pra moto, ele é, aguenta água, né? É resistente a água, né? Então eu comprei pra botar aqui. Instalei uma caixinha lá e outra aqui, ó. E o aparelhinho aí no meio. Ele pega pendrive e pega bluetooth, né? Você consegue transmitir do celular pra ele pelo bluetooth. O sensorzinho da, também da... Eu tô vendo que fumaçou aqui que eu, eu dei uma fumaçada nessa pecinha que eu fiz para prender aqui tô vendo aqui que tá cheio de, de, de sapo de tinta aqui <risos> a alavanquinha aí ó, que eu fiz aqui ó, que ela era bem curtinha aí eu essa era a que eu usava aqui era da moto aí eu adaptei para cá né eu comprei um, uma cabecinha bem invocadinha na Shopee aí quando chegar eu vou botar aqui tirar esse negócio que eu tô achando feio aí eu corto aqui e coloco um só de um parafusinho para enroscar a cabecinha Comprei uma de alumínio, umas compridinhas que tem Comprei vermelho, que é para iluminar com, com alguns detalhes vermelhos que, que o carrinho tem Tá aí, o carrinho tá Pronto para me brincar aí, fazer as trilhas né? E agora com o motor aí sobrando Anda chegando, anda se levantando de força Ficou o primeiro mundo mesmo Vazando um pouquinho aqui no, na roda Parece que eu esqueci o origem dali Depois eu coloco Tudo prontinho aí Tudo funcionando, feito, fabricado por mim é O canozinho de escape Ficou silencioso, pessoal, como vocês viram aí, né? Carburador de fusca, pessoal aí. Fiz essa pecinha Montei há pouco tempo aqui O outro chama aqui que tava faltando Tudo ligado, hein? Aí, gaiolinha, gaiolinha de trilha aí, com motor CHT, pessoal, 1.6, a gasolina. Gasolina ali, pessoal, marcador da gasolina. O, o tanquinho se tornou um pouco pequeno agora, né, pessoal? Pra... É um motor maior, mas 
Mas mesmo assim pega 13 litros, pessoal, de gasolina. Pra mim, longe aí. Eu levo mais uma garrafinha de reserva quando eu for. Dá certo. Aí. Quem gostar aí, pessoal, se inscreve no canal. Nos canais, aliás, né? Que agora são dois. Se inscreve aí, né? Dá um likezinho. Comenta, compartilha aí com os amigos. Ajuda aí o Marcos Mello aí, né? Com seus canais, né? Mundo das Invenções com Marco Melo, canal 1 e Mundo das Invenções com Marco Melo, canal 2, né? Tô com os dois canais, aí uma hora eu posto um vídeo num, uma hora eu posto no outro, não sei nem qual, 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 é, qual é que eu vou postar esse vídeo, mas se inscreva aí nos dois, que marca o sininho aí, ativa o sininho, porque vão ver, receber a notificação, né? A linha de trilha aí com o motor CHT 1.6, pessoal. Ficou uma belezura, hein? Olha só, eu sou suspeito, né, pessoal? Eu tenho que gravar. <risos> eu tenho que gravar, né? Minha, minha obra de arte aí, né? Pra mim é uma obra de arte. A satisfação que a gente tem de andar num, num objeto feito pela gente é, é incalculável. Aí tudo feito por mim aí, ó. O carrinho e o reboco aí também, ó. É hora que eu fico só admirando, aí ficou bacana nenhum. Projeto meu, pessoal, aí não tem. Você pode procurar um igual a ela que você não vai achar, não. Só se for daqui pra frente, se alguém copiar ela aí, né? Que também pode ficar à vontade, alguém quiser copiar. Até as medidas, os detalhes eu passo, se o cabra quiser. Não tem besteira, não. Quando eu posto no Facebook ou no YouTube, é pra isso mesmo, pra passar a ser domínio público aí. Aí não tem projeto, pessoal. Não foi feito de projeto, é tudo de cabeça mesmo. Fui fazendo aí o. Assim de momento, né? Ficou dessa forma aí. Foi feito de duas partes no caso, né? Porque antes era com motor de moto, ela era mais curtinha. Para botar o motor de carro, eu tive que fazer essa traseira. Isso aí, o vídeo é esse. E fiquem todos com Deus.